ചെയ്തപ്പോൾ അലിയാര് ഞങ്ങളൊരു കിനാവ് കാണുകയാണ് എന്തേ കിനാവ് ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ബാബുൽ ബക്കിയുടെ ഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ അതാ ഒരു ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുബഹിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉമ്മ കൊട്ടയും കാരക്കയും കൊണ്ട് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയുമായി നേരെ ചെന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മെഹ്റാബിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കാരക്കയുടെ പാത്രം നബിതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത് എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു എന്ത് രസമുള്ള കാരക്കയാണ് എന്ത് രസമുള്ള കാരക്കയാണ് അതാ ഞാനത് കഴിച്ചു ഒന്നുകൂടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതാ സ്വപ്നം അവസാനിച്ചു പോയി കാരക്കയുടെ രുചി എന്റെ നാവിലുണ്ട് കുരു എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മറവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളാണ് ഖലീഫ ഭരണാധികാരി ഉമർതങ്ങളാണ് ഞാൻ ആരോടും ഈ കഥ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് സുബഹിന്റെ ജമാത്തിന് ഫാറൂഖ് തങ്ങളാണ് ഇമാമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് മഹമൂമായി നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ ഒരുമ്മ അതാ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാർക്കൊരു പതിവുണ്ട് അവര് വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫലം അന്ന് മുത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അത് പണ്ട് ഇവിടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിളവെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഫലം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തെങ്ങ് കാച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫലം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു തോട്ടത്തിൽ വാഴ കൊലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നാമത്തെ വാഴക്കുല പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം ആ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന പതിവാണ് എന്നതുപോലെ അതാഴ്മറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ അടുക്കൽ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മെഹ്റാബിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓമർ എന്നവരെ ഇതൊരുമ്മ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാരക്കയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉടനെ എന്റെ വക്കൽ നിന്ന് ആ കാരക്ക വാങ്ങും മുമ്പേ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് എന്റെ വായിൽ വെച്ചു തരികയാണ് മതങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കിനാവിൽ തന്ന കാരക്കയുടെ അതേ രുചിയാണ് എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനുമറുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറന്നവരെ ഒരു കാരക്കയും കൂടി എനിക്ക് തരുമോ രണ്ടാമത്തെ കാരക്ക ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ അലിയേ ഇന്നലെ രാത്രി മുത്തുന വിധങ്ങൾ ഒരു കാരക്കയല്ലേ തന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് തന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ തരാനാണ് ഉടനെ അലിയാര് തങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കണ്ടത് അവിടെ എനിക്ക് കാരക്ക നൽകിയത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ 
ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ മറന്നവരെ അതേ മോനെ അലിയെ ആത്മാക്കൾ അങ്ങനെ സന്നദ്ധ സേനയാണ് അവർ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ സന്ധിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അവിടെ സമ്മേളനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംഗമം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയ ലോകമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ അറവാഹുകൾ മുത്തിന് വിരങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയത് പറയാനില്ലേ വഫാത്തായ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധാനം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയ സംഭവമല്ലേ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഫത്തുഹുസാഹുജത്തുസ്ലാമിദിൻ തങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതല്ലേ അബുൽ ഖാസിമുറസ്സാഹുന്നവന്റെ തതിക്കറത്തുൽ മുഹിപ്പി കേട്ടുകൊണ്ട് മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ആനന്ദം കൊണ്ടത് മിക്ക രാത്രിയിലും ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഇമാമെ എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ മുഹദ്ദിഫെ എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറെ ആളുകളോട് പറയും എന്റെ പേര് കുട്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് ഈ ഷാഫിമാമിന്റെ ദറസ് കേൾക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്നെ മിമ്പറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ദറസ് എടുക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനോട് പറയും ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് ഇന്ന പ്രയാസമുണ്ട് നബിയെ ഇന്ന വേദനയുണ്ട് നബിയെ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യമുണ്ട് നബിയെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് മിറാത്തുൽ ജിനാനിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാണ് തണലാണ് വേജാറാകണ്ട എന്ന മുത്തുന വിധങ്ങൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്നിവന്റെ അനുഭവമില്ലേ ഇത് ഷബാൻ മാസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് താഹിറുല്ലഹദങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലാണ് സാധാ ുക്കലുള്ള മജിലിസാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള മുത്ത അലിമീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് അലിമീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് ഹബീബായതങ്ങളേറെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മൊഹിബീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് എത്രയോ സാധാരണക്കാർ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത പാനൂരിൽ ഒരു വയറിന് പോയപ്പോൾ അതാ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനായി അവരിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം സ്വലാത്തുകല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നാറില്ല ഇനി ജോലി കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാഹനം വീട്ടിന്റെ പുറത്തിട്ട് തീർത്തിട്ടേ കയറാറുള്ളൂ ഇനി അഥവാ വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ ചെന്നാൽ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എനിക്കൊരല്പ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട എന്റെ സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ആ സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട് കാരണം അത് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം ചെറുതല്ല സമാധാനം ചെറുതല്ല സ്വലാത്തിന്റെ ആനന്ദം ചെറുതല്ല സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യം ചെറുതല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കിനാവ് കണ്ട എത്ര ആളുകളാണ് ഇക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പറയാൻ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ളൊരു പ്രചോദനമാകണം എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബിലൂടെ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ 
രക്ഷിതാക്കളെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളെ ജീവിതകാലത്തൊന്നും കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുകരമൊന്നും മുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ തിരുപാതമൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്ത് തട്ടിയ ഒരു കാറ്റ് തട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അവിടുത്തെ മദീനയിൽ മുത്തുന വിധങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കിനാവിൽ ഹബീബായതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്തൊരാനന്ദമാണ് ലോകത്തൊരു സൗന്ദര്യവും അതിനെ മറികടക്കില്ല ഒരൗദാര്യവും അവിടുത്തെ മറികടക്കില്ല മാമസിത്വദീപാജൻവലാഹരിയറാസൂലില്ലാഹുലൈവസല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുകരത്തിന്റെ മാർദ്ദവം ലോകത്തൊരു വസ്തുവിനും ഇല്ല അവിടുത്തെ മുഖകമലം എത്ര പ്രകാശപൂരിതമാണ് അവിടുത്തെ ചുവടുവപ്പുകൾ എത്ര മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ ആംഗ്യം എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ശബ്ദം എത്ര മധുരമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കൺകോണുകൾ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇമയത്ര കാന്തിയുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പിരികം എത്ര ശോഭയുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പൽക്കോവകൾ എത്ര പ്രകാശപൂരിതമാണ് അവിടുത്തെ കാണുമ്പോ ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് എന്തൊരു ചന്തമാണ് അവിടുത്തെ ശിരസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയാണ് നെറ്റിത്തടം എത്ര വിശാലമാണ് അവിടുത്തെ ദാടിരോമങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ പിരടി കാണുമ്പോൾ എത്ര ചന്തമാണ് അവിടുത്തെ മേനി കാണുമ്പോൾ വാർത്തെടുത്ത പുന്നു പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ചുവട് കാണുമ്പോൾ ചടുലമാണ് മാഷീബായങ്ങളെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ ഈ പുണ്യമേറിയ നഗരിയുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ അവസരം നൽകണം അള്ളാ വേറെ ഒരാനന്ദവും വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ അവസരം നൽകണം അള്ളാ മദീനയിലെത്താൻ അവസരം നൽകണം അള്ളാ ഫമത അഫോസോബിനുറത്തിൻ എപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണുക എപ്പോഴാണ് മദീനത്തെ മണ്ണെടുത്തൊന്ന് സുറുമയണിയുക അല്ലോ ഞങ്ങള് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ കൽബാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്ത ശരീരമാണ് അവിടുന്ന് വളരെ താഹിറാണ് നബിയു താഹിറാണ് ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ മജിദിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിലേക്കുള്ള ഇഷ്ട നിറച്ച് അഹുലുബൈത്തിലേക്കുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യണം നമുക്കെല്ലാം തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത് തങ്ങളെയാണ് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെയാണെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു തയാല മുത്തിനവിധങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടു കൊണ്ട് കൽബ് നിറച്ച് ഒരുപാട് തവണ പകലവിടുത്ത സുന്നത്തിന്റെ ഇഷാഴത്തിനും രാത്രി 
ഒരൽപസമയം കടക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശോഭനമായ മുഖം കണ്ട് ആനന്ദത്തോടെയുള്ള മയക്കം നൽകി നാളമരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാ അതിനെയും മജിലിസൊന്ന് കാരണമാക്കണം അല്ല